大家好，我是大伟。今天啊，教大家用一颗小小的筋膜球改善咱们身体上的慢性疼痛，同时呢，这颗小小的球就可以打通咱们身体上的经络。今天就给大家带来一套筋膜球操，非常的管用。那么首先，咱们要准备一条毛巾，然后呢，把这个球啊去放在咱们的毛巾当中，给它裹起来啊，裹好。裹好了以后啊，其实没有什么太多技术含量的。这时候我们就要做什么呢？就要做敲击。第一个部位，咱们敲击咱们的肩膀啊，进行敲击。这个敲击肩膀呢，它可以帮助我们改善啊咱们肩周炎的一些症状，同时对于我们肌肉的放松效果非常的好。我们左边敲个五十下，右边敲个五十下，力量不要太大，轻轻的敲啊。敲完肩膀以后，第二个位置敲哪里呢？大家看好啊。敲咱们的后背啊，后背，这个方向啊，它是有讲究的。咱们要从这啊，一直往我们的尖峰处这里去敲啊。咱们来，一、二、三、四，好，换个角度，一、二、三、四，好，再来，一、二、三、四，敲打起来的感觉啊，是非常的舒服，而且敲完以后啊，肩膀就会放松。这个其实就跟我们拿小锤子一样，只不过更加轻松。我们只需要手腕微微这样。一翻，这个力量就能打上来啊！走，走，走，好，这个我们刚刚是敲了肩膀、肩颈这一块已经敲完了，敲完以后肩颈以后敲哪呢？就是敲咱们的大腿啊！大家可以看一下，我们大腿内侧，包括大腿外侧啊，它都会去引发咱们下肢的这个寒凉啊，包括我们这个膝盖部位有有时候会发凉，对吧？这个大腿无力等等等等很多现象。不用去管，我们只要去敲就好了。从大腿内侧开始，注意这个时候敲法呢，咱们选择是环绕性，就像那个挂在这个屋顶的电风扇一样的啊。咱们去绕着打，你看绕着打，注意这个手啊是这样翻过来啊，是这样翻过来打。好，我们来试，一、二、三、四，从从上打到下啊，三、四，再来，一、二、三、四。好，敲完内侧以后，咱们敲外侧，外侧咱们就换手啊，一、二。三四，外侧，外侧敲完以后呢，咱们就可以敲中间啊，我们大腿的正中间这边，一二三四啊，这个方法啊是非常的轻松，而且这个敲击感还非常的好，力度可以根据自己啊这个受力的一个程度来控制，非常好的一个方法。咱们这只腿敲完就要敲另外一条腿，一样的，从内侧开始啊，从上走到下，咱们敲一个十片，十遍就可以了啊，啊中间。中间敲完以后，外侧啊，咱们这就是自己调整这个腿的角度就行了。然后呢，大腿敲完敲哪里呢？大腿敲完啊，咱们敲小腿足三里附近啊，往后来一点，演示一下给大家看啊，足三里附近，你看就这样敲。注意这个敲啊，是一定要是这样旋转的打啊，这样旋着打，这样打的话，它的这个力度啊会比较好控制啊。咱们就这样敲，敲的时候尽量避免不要敲，直接敲在骨头上，不然会有些疼啊。咱们敲。啊，也是敲一个五十下左右啊，这边也是，啊，五十下左右。好，那今天呢，这个毛巾上面的这个敲法啊，就结束了。敲完以后呢，身体上的经络啊，就给你敲开了。同时呢，我们的肌肉啊，也会得到了相应很好的放松。还没有结束啊，咱们马上要做什么呢？就是把这个球放在手上啊，咱们先搓，这个是收尾的动作，咱们自己数。数上一百下，来回左右搓，手上有很多穴位，咱们通过这个球呢，去给手上的穴位做一个刺激，左右搓就可以了啊，可以速度快一点，但是两个手啊一定要按压进去，搓完手臂以后，开始推咱们的手手肘啊，推手肘，因为这里呢有咱们的心经和肺经啊，然后我们就开始推，上下推啊，推揉啊，有一点点疼，但是好在可以忍受，好，推完左手推右手。也是五十到一百下，自己感受就好了。好，推完手臂以后，最后一道工序就是咱们的一个任脉啊，咱们就开始上下看，这个球放在我们的胸骨上这一条线啊，咱们就上下的去推就可以了，压着推。胸骨这块为什么要推呢？因为在这里呢，它可以刺激到咱们的免疫系统啊，通过这个反射区可以刺激咱们的免疫系统，效果是非常好。咱们就这样推揉就可以了。好，这个也是推五十下
到一百下左右啊，大家自己看看自己的状态。一套整完整的操作完，大概是五分钟到十分钟。做完以后啊，你会微微出汗，身体上面会非常的放松和轻松。每天坚持利用这个小球做一做筋膜操，就可以让你的身体啊越来越健康，同时身体上面有一些慢性疼痛啊，也会渐渐的离你而去，远离你，身体会恢复一个曾经的一个健康度。那么今天的视频啊，就到这里了。我是大伟，大家关注我的视频，点赞评论。谢谢大家。大家好，我是大伟。很多朋友啊都喜欢运动，但是很多人啊会忽略或者不重视运动之前的热身。热身啊真的是非常的重要，好的热身可以有效的去降低咱们运动当中出现损伤的这些风险。同时，一个好的热身啊可以增加我们关节当中滑液的分泌。什么叫做滑液呢？就相当于汽车当中的机油，没有这些滑液啊，咱们的骨骼磨损啊。就会增大，同时呢，就会造成了我们最常见的啊，就是软骨损伤、磨损，其中最著名的就是半月板损伤。所以，一个好的热身啊是非常重要的。今天大伟呢就给大家带来一个全面的热身操，可以帮助你有效的打开身体当中各个关节。那么现在啊，大家来跟我做一下，首先咱们双手展开，然后呢。踮脚，踮脚的同时啊，把咱们的手手腕往上去折，就这样去做啊，一、二、三，这个动作可以有效的去活动我们的脚腕和手腕这个关节，同时能激活咱们小腿的肌群。咱们做五十下啊，五十下做完以后，第二个动作我们要模拟小跑，这个动作可以去刺激咱们的啊踝关节、膝关节以及髋关节的一个滑液分泌，是非常好的一个动作啊，就是咱们看好啊。就这样去做就可以了，非常的简单。不同的角度啊，给大家演示一下啊。这个动作啊，它是非常简单的，但是注意做的时候啊，千万不要做一个错误的，给大家演示啊，这个就是错误的，就没有力量，看到没有？而且你看我上半身我的肩膀啊，做错误的时候啊，它是没有很高的起伏。我们正确的动作怎么做呢？正确的动作一定要去脚趾也要发力，就是要把身体啊颠起来，啊。就是想象自己在跑步啊，速度可以尽可能的快一点，啊，就这样做。我们正常做一个一分钟，这个动作是非常好的啊，能打开我们身上很多的一个关节。最重要的是，它可以促进滑液的分泌。好，这个动作做完一分钟以后，我们要做大字形的一个伸展。大家看好啊，展开，旋转，回，再来展开，旋转，回。这个动作呢，是可以帮助我们去活动咱们的脊柱啊。我们一边做十下啊，来一，好，算一下啊，再来二。做完以后啊，身体就会微微的出汗，微微的发热，你的身体当中的筋膜和肌肉就可以。完全的打开，这个时候你再去进行运动，你的运动状态和你的身体的一个啊，对于运动运动的这种机能的调整、啊，都会得到很好的提升，而且可以提高你的运动表现。那么今天呢，视频就分享到这里，我是大伟，谢谢大家关注我的视频，点赞评论，每天我会分享一条有用的养生小视频，谢谢大家。